ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം വെക്കം ബാക്ക് ടു യു ചാനൽ ഹൗസ് ടു ഹൂം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പ്രഷർ കുക്കർ വെർഷൻ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് വൺ പോട്ട് വൺ ഷോട്ട് ബിരിയാണി അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി അരി കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം എണ്ണയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ഈ എണ്ണയും നെയ്യും നല്ലപോലെ അങ്ങ് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ അണീസ് ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു പരുത്തി മുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ക്രാമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് ബ്രിഞ്ചലയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം വേഗം തന്നെ നമുക്ക് സവാള നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും സവാള നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവർ നല്ലപോലെ അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ തക്കാളി നല്ലപോലെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി ആ എണ്ണയും കൂടെ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ബീൻസും രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് കോളിഫ്ലവർ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പീസ് ഓൾറെഡി പ്രീ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ പ്രീ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് സോയാ ചങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ രണ്ടാം മൂന്നാം കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പട്ടാണി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രഷ് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രോസൺ പീസൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആൾറെഡി പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കണം ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഗരം മസാല പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ആൾറെഡി എൻ്റെ തമിഴ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മല്ലിയലയും പുതിന ലീവ്സും കൂടെ നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിനയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിന മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലിയല മാത്രം അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അധികം പുളിപ്പില്ലാണ്ട് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തൈര് ചേർക്കുമ്പം നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചർ കിട്ടുന്നു കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക്
ഞാനിങ്ങനെ അധികം സോക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൾറെഡി കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്കായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ചേർക്കുമ്പം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കറക്റ്റ് ആവുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ചേർത്തുകൊണ്ട് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആൾറെഡി നമ്മൾ സവാള കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തെള തിളച്ച് വരുന്നവരെ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കുക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സിമ്മിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഫ്ലെയിം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ലോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലിഡും അതിൻ്റെ വിസിലും കൂടെ ഇട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം വേണ്ട ബിസിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം വിസിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോക്കിനെ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പ്ലഫ് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ തവിയൊന്നും ഇട്ട് കളയരുത് കാരണം ചൂടായ സമയം നമ്മൾ തവി ഇട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കുവാണെങ്കിൽ അരി ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് അങ്ങ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരാ